वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन आज की जो क्लास है ना दिस इज़ अ वेरी स्पेशल क्लास एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थमनेल आपने देखा ही होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी बच्चों का जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में है कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टू कॉपी आते हैं ये एक बच्चे का नहीं सबके ही क्वेश्चन है देखो मेरा एक ही जवाब रहता है कि अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप चाहे आप आईआईटी आई टी जैम सी एस आई गेट अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन लोगों का पूरा टारगेटेड रहता है कि हम 15-20 साल के क्वेश्चन तो रिपीट ना करें रियली really मैं बता रही हूँ वो एग्जामिनर को पहले से वार्निंग दे करते हैं कि आपके क्वेश्चंस ऐसे सेट होने चाहिए कि कुछ पिछले पंद्रह साल बीस साल में बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस तो नहीं आ रखी हूँ तो आप कहोगे कि मैम अगर ऐसा है तो हम क्यों प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हैं क्यों हम बुक्स की क्यों प्रैक्टिस करते हैं तो उसका जवाब ये है कि देखो वो हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन को उठाते हैं कोऑर्डिनेशन का मिस्ट्री चाहे वो इलेवेंथ का है ट्वेल्थ का है बीएससी का है चाहे एमएससी का है चाहे किसी भी एग्जाम का है आप अगर मैं मान लो बीस साल पुरानी बात करती हूँ हमेशा उसमें ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आता है सी एस आई या नेट में अगर ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आता है अगर ट्वेंटी मार्क्स भी मान लो फोर क्वेश्चन तो आते होंगे आप फोर 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 क्वेश्चन कर लो ट्वेंटी ईयर्स इन कर लो एक क्वेश्चन इतना बड़ा तो चैप्टर ही नहीं होता कि 120 क्वेश्चन आप उसमें से निकालोगे तो इसका मतलब है कि अगर आपने 10 ईयर के क्वेश्चन प्रिपेयर किए तो ऑलमोस्ट आपने पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है ना क्या होता है हमें फॉर्म जाननी होती है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है क्या मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ उस चीज़ को दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू कॉपी नहीं आते बट कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से रिपीट होते हैं हमेशा रिपीट होते हैं ये पहली बात थी बट अगर मैं दिसंबर के एग्जाम को एनालाइज करूं फॉर सी एस आई एन नेट जो कि दिसंबर 2019 में आया था क्योंकि एन टी ए कंडक्ट करा रही है और इवन आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई अलग चीज़ कंडक्ट आती है फॉर एग्जाम्पल आई आई टी दिल्ली ने अगर पेपर बनाया तो उसका अपना बनाने का तरीका है आई आई टी दिल्ली ने बनाया है आई आई टी मुंबई ने बनाया है आई आई टी कानपुर ने बनाया तो उनके अपने तरीके हैं पेपर को बनाने के तो एन टी ए ने ये पहली बार ऑनलाइन किया ठीक है कंडक्ट कराया उन्होंने अपने हिसाब से पेपर बनाए अगर आप दिसंबर के पेपर की बात करें रिसेंटली क्योंकि एन का ही अभी आने वाला है एन ही कंडक्ट करा रही है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं तो टू कॉपी टू कॉपी थे फ्रॉम क्या कहते हैं बुक्स और प्रीवियस ईयर स्पेशली जिसने प्रीवियस ईयर कर रखा था और अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी तो उसने तो टिक लगाया होगा सीधा इवन मैं आपको बताऊं अजय कुमार अगर आप लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए और गैनो मेटेलिक के लिए और बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एक बार उठाना पेपर दिसंबर टू का और अजय कुमार उठा लेना अगर आपने पढ़ रखा है तो आप तो दो मिनट में ढूंढ लोगे कि ये तो इस वाले टॉपिक से था ये इस टू कॉपी टोपी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे इवन मैं तो हर बार ही पेपर देखती हूँ एनालाइज करती हूँ टिक लगाना वाला था क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं हम उस क्वेश्चन को कि हम टिक लगाते हैं तो यस yes, अब अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ कि आप अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हो या अभी दिसंबर का एग्जाम देने वाले हो या आप जून वाला दे होगे दिसंबर मतलब लाइक नवंबर में वाला दे रहे हो दिसंबर वाला तो अब जून तक ही जाएगा तो अगर आप दे रहे हो एन कंडक्ट करा रही है तो मेरे हिसाब से आपको डबल प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्योंकि अगर कोई चीज़ टू कॉपी आ रही है तो आपने अगर क्वेश्चन देख रखा है इनऑर्गेनिक तो इतनी बेस्ट पार्ट है ना कि अगर 45 मार्क्स की अगर इनऑर्गेनिक आई है आपको मतलब 45 मार्क्स तो मैं कमी कह रही हूँ उससे ज़्यादा की आई है तो आपके फुल मार्क्स आएंगे इनऑर्गेनिक के अंदर इवन आप मानोगे नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन प्रीवियस के ओवर के ऐसे उठा के बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ था मतलब आपने एनालाइज कर रही हूँ मैं तो प्रीवियस ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप टू कॉपी अब तो मैं ये बोलूँगी जो दिसंबर वाले एग्जाम के बाद येस इट इज़ टू कॉपी तो आई आई रिक्वेस्ट यू कि आप करें मैं तो बहुत फोकस करती हूँ कि प्रीवियस ईयर को करो इससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन था बच्चों का कि मैम बुक्स दीजिए देखो मैं क्या मैं मैं देखो दो बातें आपको साफ सीधी बात बताऊं अगर आप कोचिंग कर रहे हैं वेल एंड गुड नहीं कर रहे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अब बहुत बच्चे निकाल भी लेते हैं बट कोचिंग करनी चाहिए उससे आपको एक गाइडलाइन मिलती है अच्छे नोट्स मिलते हैं कॉम्पैक्ट स्टडी मिलती है आप बुक उठा के बैठ जाओ किसी ने मुझे बताया पूरी शर्मा पटानी इज़ वेरी गुड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अब आप पूरी शर्मा उठाने उठा गए अब आप देखोगे इट इज़ अ वेरी बुक बुक आज मैंने जितनी बुक्स यहाँ पे लिखी हैं मैं आपको सारी बुक्स भी दिखाऊंगी आप देखोगे इतनी मोटी मो
अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपको एक कॉम्पैक्ट स्टडी मिलती है क्योंकि उन्होंने एनालाइज़ किया होता है 20 साल के पेपर का अब मैंने ही इतना एनालाइज़ कर रखा है कि मुझे भी पता है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने हैं मैं वही टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ करवाती हूँ करती हूँ और देखती हूँ कि मैं उसी में और कितना नयापन ला सकती हूँ तो कॉम्पैक्ट स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स तो आप कितनी भी मैं अभी लिख दूंगी मैंने फिर भी बहुत कम लिखी है आप बहुत सारी अपनी वीडियोज़ देखी होंगी ले मार इतनी बड़ी बड़ी बुक्स ले लेते बच्चे खरीद लेते पढ़ते नहीं हैं कोई भी पढ़ता नहीं है नोट्स ही पढ़ते हैं बट कुछ कुछ बुक्स हैं जो मैं प्रेफरेंस देती हूँ कि हाँ आप अगर एक बार तैयारी कर चुके हो देखो विद इन अ सिक्स मंथ्स क्वालिफाई करना सी एस आई या नेट टफ होता है आपका नेट निकल जाता है जे आर एफ बहुत मुश्किल में निकलता है जब फिर आप एक और छः महीना तैयारी कर लेते हो तब क्योंकि आप नोट्स पढ़ चुके हो अब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपका जे आर एफ आराम से निकल जाता है मतलब नियर अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी रैंक लेने के लिए वन ईयर प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एस आई या नेट एट वेज गेट एज वेल एज आई आई में तो लग ही जाता है वो उनका होता ही है एक बार है साल में है ना तो एक साल तो चाहिए चाहिए आपको एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए यहाँ मैंने बहुत कॉम्पैक्ट बहुत लिमिटेड बुक्स रखी हैं वो मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी कि कितनी मोटी बुक्स हैं बट पर्टिकुलर पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने होते हैं उसमें से ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अगर हिले हैं तो वो ठीक हो जाए अदरवाइज़ अगर अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अब कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट किया मैं खुद मैं मैंने वो उसे एग्जाम डोज दिया है बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको अच्छे से करवाऊँ आपको पढ़ना ना पड़े ठीक है तो इस तरीके से अगर कहीं अच्छी जगह से अगर आप कोई चीज़ को कर रहे हो तो वो टॉपिक उतना ही बहुत है बस आप क्वेश्चन करो खूब सारे क्वेश्चंस करो खूब प्रैक्टिस करो तो अब हम स्टार्ट करें अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड बुक्स लिखी हैं मैंने तीन बुक्स दो ही बुक्स मेन मेन तीन बुक्स लिखी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक है पूरी शर्मा पठानिया देखो पूरी शर्मा पठानिया इज दिस दिस इज अ पूरी शर्मा पठानिया देखो इतनी मोटी बुक है बट मैं लिमिटेड मैंने चैप्टर्स बताए थे आपको केमिकल कैनेटिक्स इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ठीक है पॉलीमर है सर्फेस केमिस्ट्री है सॉलिड स्टेट है कुछ लिमिटेड लिमिटेड चैप्टर्स हैं इसमें से जो पूरी शर्मा पठानिया है मैं आपको फ्रेंकली बता रही हूँ मुझे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और केमिकल कैनेटिक्स मैं उसमें से अच्छी लगती है मुझे पढ़नी अदरवाइज मुझे के एल कपूर बहुत पसंद है मुझे के एल कपूर के क्वेश्चंस करने बहुत अच्छे लगते हैं और आप मानोगे नहीं इनसे टू कॉपी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं नोमेरिकल्स इसी के उठ के आते हैं आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नोमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे अच्छे से आप इन बुक के नोमेरिकल्स करो मैं ये कहती हूँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर नुमेरिकल्स आप इनके प्रैक्टिस करो क्योंकि नुमेरिकल की प्रैक्टिस होगी ना तो फिजिकल आपके अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी ठीक है अब आते हैं मैंने आरपी रस्तोगी लिखी है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स के लिए पर पर्सनली मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ मैं थर्मोडाइनमिक्स के लिए मेरे लिए मेरे नोट्स इज मोर देन सफिशेंट मेरे केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिकल थर्मो डायनमिक्स में नोट्स दिखा हो गए तो इतने मोटे तो नोट्स ही हैं आप उन्हीं को रिवाइज कर लो उन्हीं फॉर्मुलों को रिवाइज कर लो तो आपकी वही प्रैक्टिस हो जाती है बस क्वेश्चंस के लिए आप ये बुक को रेफर कर सकते हो और अगर आप एम में हो आपको पढ़ना है थेरेटिकल करना है आपको क्या डेरीवेशन करनी है तो मैं ये बुक इसलिए और लिख दी है अगर आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रहे हो और आपने अगर कोई अच्छा वेल एंड नोन कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो मैं तो यही कहूँगी आप नोट्स करो अच्छे से नोट्स करो क्वेश्चंस करो नुमेरिकल्स करो यहाँ से कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया आप इन बुक्स को देख सकते हो ये अच्छी बुक्स हैं ठीक है अब आते हैं इसी के साथ मैंने ना इसलिए फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख दिया इसके लिए बैनवल इज़ अ वेरी गुड बुक ठीक है और मॉलिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ऐसा है कि अगर अच्छा टीचर ने पढ़ाया है तो जितना उन्होंने पढ़ाया इज मोर देन सफिशेंट फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना जाने की जरूरत नहीं है वही छः आठ फॉर्मूले हैं ठीक है और वो कॉन्सेप्ट है वो अगर किसी ने कर लिए इज़ मोर देन सफिशेंट ये आपकी एक हेल्पर एक जस्ट अ हेल्पिंग हैंड हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है एक आप पढ़ने के लिए अच्छी है आप अगर एम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बी में हैं आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप क्या कहते हैं ये बुक्स ले सकते हो ठीक है अब जैसे हाँ आरपी पी रस्तोगी दिस इज आरपी पी रस्तोगी दिस इज़ थर्मो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स ठीक है और बैनवल इट लुक्स लाइक दिस आप इसको आप देख सकते हो अब हम आते हैं माय फेवरेट बुक अजय कुमार माय फेवरेट या मैं कह दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की फेवरेट बुक होगी अजय कुमार इसका अगर आपको इन और कहने में फुल मार्क्स लेने हैं ना आप अजय कुमार को घोल लो अपने अंदर उनके क्वेश्चंस को घोल लो प्रैक्टिस करो अजय कुमार ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे के सारे अपने जैसे
टू कॉपी आते हैं अगर आपने कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अजय कुमार से आपने पढ़ी है तो टू क्वेश्चन आते हैं इवन ट्रांजिशंस देखो ये दो बुक्स हैं इसके अलग अलग एडिशन्स हैं हर टाइप के लिए उसके लिए अलग एडिशन है जैसे ये मैंने अपनी कोऑर्डिनेशन के लिए ले रखी थी ठीक है जिसमें ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन और इतनी सिंपल लैंग्वेज है ना कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा अगर जैसे आपके कॉन्सेप्ट नहीं कुछ समझ में आई हैं बहुत ईजी बुक है पढ़ने के लिए और बहुत अच्छी बुक है सारे क्वेश्चंस करो इसके जैसे जो भी टॉपिक आपने किया ये जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक है ठीक है काफ़ी बड़ा है ऑर्गेनोमेटेलिक की बुक हर एक चीज़ नहीं आती मैंने पहले ही बताया पर अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आपको पता होगा कि कितना पढ़ना है उसके क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं छोड़ना है ठीक है तो दिस इज़ क्या कहते हैं अपना अजय कुमार की ऑर्गेनोमेटेलिक ठीक अब हम आते हैं हुई माई फेवरेट बट ये फेवरेट कब बनती है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं मैं पहली मैं उन बुक्स को अलग से मेंशन करूंगी जैसे मैंने मैं उसको स्टामा कर रही हूँ ठीक है ऑरन से ये बुक्स आपको तब पढ़नी है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों कभी भी हायर लेवल की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए जब आपका बेस क्लियर ना हो आपका बेस क्लियर है आपको सब समझ में आता है तब आपको इन बुक्स को पढ़ना शुरू करना चाहिए पहले जैसे मैंने बोला कि सिक्स मंथ एक बार बेस बनाने में लग जाते हैं अगर आपको कोई भी अच्छा एग्जाम अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे सी या नेट के लिए प्रिपेयर करो किसी के लिए भी प्रिपेयर करो एक बेस बनाने के लिए यू नो यू नीड अ सिक्स मंथ्स ठीक है तो वो बनने के बाद आप बुक्स उठा सकते हो जैसे मैंने हुई एफ ए कॉटन ये मैंने कब उठाई जब मेरा एक बेस बन गया था ठीक है कि मेरे को अब समझ में आना शुरू हो गया था कि मुझे अब मैं कोई भी लाइन पढ़ूंगी मुझे समझ में आई तब मैंने हुई पढ़ी थी हुई की टू कॉपी लाइन टू कॉपी लाइन क्वेश्चन के फॉर्म में आती है अब ये थोड़ी ना कि अब इसको अजय कुमार दी बेस्ट है ठीक है हुई आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हो कि जहाँ आपको डाउट हुआ तो दिस इज़ अ वेरी रिलायबल बुक कि इसमें अगर कोई चीज़ लिखी है तो हंड्रेड करेक्ट होगी तो ये आप अपने एम की प्रिपरेशन के लिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट इज़ अ वेरी बुक गुड बुक एफ ए कॉटन मैं थोड़ा लिमिटेड ही पढ़ती हूँ तो एफ ए कॉटन मैंने लिख दिया है कि इफ यू वांट तो आप एफ ए कॉटन भी देख सकते हो ठीक है अब आते हैं माय फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरे पास सारी बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसकी देखो सबसे अच्छी बुक है जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह इन्होंने इतनी सिंपल लैंग्वेज जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है तो आपको अब ये नहीं है आओ कैरोथर्स उठा लो आओ कैल क्लेडन उठा लो उन्होंने बताया क्लेडन इज़ अ वेरी गुड बुक येस इट इज़ अ वेरी गुड बुक उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ठीक है बट लैंग्वेज लैंग्वेज तभी आपको समझ आएगी जब आपका बेस अच्छा होगा तो बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जगदम्बा सिंह इन जया सिंह की एम की भी बुक्स आती हैं ठीक है जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ इनकी एक अलग सी अभी ये तो मेरी थोड़ी पुरा ये तो मेरी रिसेंट बुक है फोटो केमिस्ट्री एंड पैरिसाइक्लिक रिएक्शंस की जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह की ये मैं इसमें से पढ़ती हूँ ठीक है उसके बाद एक है ये पुरानी है मेरी काफ़ी ज़्यादा जब मैं एम कर रही थी ये तब की है तो इट इज़ एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई जगदम्बा सिंह एंड डॉक्टर एल डी एस यादव करके इन्होंने इतना अच्छा लिखा हुआ है ना कि अगर आप एम में हो फॉर एग्जांपल और आप अभी ना एम पढ़ रहे हो ठीक है अभी आपको लग रहा है कि एक साल तो मुझे अभी एम करना है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो दिस इज़ अ बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है सिंपल लैंग्वेज है आप इस बुक को प्रेफर करें ठीक है तो जगदम्बा सिंह इज़ फॉर द बेस और बेस अगर अच्छा होगा तो मैं हमेशा कहती हूँ बिल्डिंग अच्छी होगी ठीक है तो आप ले सकते हो अब आते हैं यहाँ पे कैरूथर्स देखो कैरूथर्स कैसी दिखती है कैरूथर्स इज़ अ वेरी खूबसूरत बुक ठीक है इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं इसकी लाइंस बहुत अच्छी हैं बट ये तभी करनी है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है मतलब आप जगदम्बा सिंह जया सिंह पी चुके हैं पढ़ चुके हैं आप तो आप ये पढ़ सकते हैं कैरूथर्स और कैरूथर्स के क्वेश्चन टू कॉपी आते हैं तो अगर आपको मौका मिल रहा है आपके पास टाइम है तो आप इसके साथ इसके बाद इस पे जा सकते हो कैरोथर्स पे आई लव दिस बुक क्लेडन बहुत मोटी बुक है मैं उठा नहीं पाऊँगी उसको तो क्लेडन इज़ अ वेरी मोटी बुक एंड उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं कई लोग क्लेडन के क्वेश्चंस करते हैं वो बहुत अच्छी बात है पर मैंने पैरिसाइकिल करवाया था ठीक है उसके अंदर जब मैं क्वेश्चन करवाती थी 
वो चला लास्ट तक पहुंचा पहुंचा अभी पेरिस उसके मेरे को प्रीवियस ईयर भी करवाने हैं पेरिस साइकिल के उसमें जब भी मैं क्वेश्चन कराती मैं क्लेडन के कराती थी तो आप अगर क्वेश्चन कर लेते हो कोई अगर अच्छा टीचर आपको बढ़ा रहा है पहली बार तो इनमें से किसी बुक की ज़रूरत नहीं है मैं रियल बता रही हूँ मैंने बहुत लिमिटेड बुक्स पढ़ी हुई हैं मैं अजय कुमार इज़ माई फेवरेट ठीक है एंड दित पूरी शर्मा पठानियन केल कपूर इज़ माई फेवरेट एंड हेयर जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह ही मैंने पढ़ी थी ठीक है जब मैंने क्वालिफाई किया था कैडूथर्स मैंने नहीं पढ़ी थी ठीक है क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया था हुई मैंने पढ़ी थी ठीक है तो ये लिमिटेड बुक्स मैंने पढ़ी थी क्योंकि मेरे लिए नोट्स ही इतने ज़्यादा थे मेरे पास नोट्स लाइक नोट्स असाइनमेंट एंड टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा हो गई थी मेरे पास कि मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर लूँ इज़ मोर देन सफिशियंट बट हाँ रेफरेंस के लिए चाहिए तो आई हैव दीज बुक्स कुछ भी डाउट होता है यू कैन ओपन दिस बुक एंड रीड इट आउट ठीक है अब आते हैं हम क्लेडन की बात कर रहे थे क्लेडन आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो तो इट्स क्लेडन एंड देन कैरूथर्स अब मैं स्टामक कर रही थी ना ये स्टामक मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप बाद में ले सकते हैं ये ये वाली बुक्स आप ये बाद में ले सकते हैं जैसे ये 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 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वाई आर शर्मा इज अ बहुत ही सिंपल सोबर एग्जैक्ट अप टू द पॉइंट वरना एटकिनस और बहुत तरीके तरीके की बुक्स होती हैं आप एक वाई आर शर्मा पे जा सकते हैं ये तो ये तो टिक है मतलब ये टिक है आप ले सकते हैं कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इतना अच्छा लाइक टॉपिक है बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को बट अगर उसको समझा जाए इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एवर ठीक है एस एन सान्याल देखो एस एन सान्याल की ऐसी बहुत छोटी सी बुक है पतली सी दुबली सी है इसमें आपको सारे रिएक्शन रिएक्शन्स मिल जाएंगे इम्पॉर्टेंट जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए आपको पढ़नी है आप पढ़िए अदरवाइज मैंने तो यही बताया कि रिएक्शंस को हमेशा पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ना चाहिए उसके फिर जितने क्वेश्चंस आपको करने हैं आप करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रांग बनानी है तो जी आपको करनी है जो आप यहाँ से कर सकते हो जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह से क्वेश्चंस आप कैरोथर्स के कर सकते हो ठीक है और एस एन सान्याल से आप रिएक्शंस कर सकते हो अगर किसी अच्छे टीचर ने अगर पढ़ाया होगा तो आप उतना ही पढ़ो ठीक और उसको अपने दिमाग में रखो क्योंकि बहुत पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कम पढ़ो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो आप लिमिटेड पढ़ो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप लिमिटेड पढ़ोगे पर आप बिल्कुल करेक्ट पढ़ोगे और नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होने दोगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता विद अ वेरी गुड रैंक आपको बस तुक्का नहीं मानना है आपको जो आता है एग्जैक्ट करना है अब एग्ज़ाम आ रहा है अब तो बुक्स पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं है मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है जो मे भी अभी प्रिपेयर करना उन्होंने स्टार्ट किया है वो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हाँ ये चीज़ों पे अगर उनका अच्छा सा हो चुकी है तैयारी वो जा सकते हैं इनके क्वेश्चंस पे इनको आप पढ़ सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू डेफिनेटली गेट वट यू वॉन्ट आपको वो मिलेगा ही मिलेगा बट अपने अंदर की जो मोटिवेशन है ना उसको कम नहीं होने देना है ठीक है अपने आप को कभी कम नहीं समझना है आपका अगर मोटिव बिल्कुल करेक्ट है योर टीचर इज़ वेरी गुड एंड यू स्पेशली यू इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर तो डेफिनेटली सी एस आई एंड एट इज़ नथिंग सच में बता रही हूँ गेट इज़ नथिंग फॉर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड अगर वो हार्ड वर्क करता है ठीक है आप ये बुक्स देखें ठीक है ले सकते हैं आप अपने एम एस सी के लिए देख सकते हैं सी एस आई नेट के लिए देख सकते हैं मैं मैं बस यही कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है करना है करना है अच्छे से करना है हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है होप गाइज दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू इफ यू लाइक माई चैनल Please motivate me by liking my video, by commenting so many अच्छे अच्छे comments. Thank you, thank you so much.